നമസ്കാരം കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസിൽ പോലീസ് പോലീസ് നിലപാടിന് അനുകൂലമാണ് ഹൈക്കോടതി അറസ്റ്റ് വൈകുന്നു എന്നും പോലീസ് ബിഷപ്പുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്നു എന്നും വിമർശങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് നിലപാടിന് പിന്തുണ കിട്ടുന്നത് പ്രതി പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റിലാവുക എന്നതിനേക്കാൾ ആവശ്യം മതിയായ തെളിവുകളോടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നതാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ സമയം വേണ്ടിവരും സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല എന്നിങ്ങനെയാണ് കോടതി ഇന്നത്തെ വിധിയിൽ ഇന്നത്തെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞത് കോടതിയുടെ നിലപാട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോലീസിന് അനുകൂലമാണ് ശരി തന്നെ പക്ഷേ അത് പോലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുക്കാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പോലീസ് അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യങ്ങളും സംശയവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമോ ഇന്നത്തെ കോടതി നിലപാടിലൂടെ ഇക്കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പൊതുസമൂഹ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമ്പോൾ വന്ന ഈ കോടതി നിലപാട് കേസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് കോടതി വിധി വന്നതോടെ പോലീസ് വിമർശനാതീതരായോ ഈ കേസിൽ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കണം പ്രധാനമായും നാല് പോയിന്റുകളിൽ ഊന്നിയാണ് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോവുക കോടതി പോലീസിന് നൽകിയത് ക്ലീൻ ചിറ്റോ എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഫ്രാങ്കോയുടെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നത് സ്വാഭാവികമായ കാര്യമോ എന്നും കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമമുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് ആദ്യ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറിയതെങ്ങനെ രണ്ടാം ഘട്ടമായപ്പോൾ എന്നതുമാണ് നമ്മുടെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഇതിലൂടെയാണ് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോവുക ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് മുൻ എസ് പി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബൻ ജേക്കബ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലുണ്ട് ശ്രീ എം നൌഷാദ് എം എൽ എ സി പി എം നേതാവ് കൊല്ലത്ത് നിന്നും ശ്രീമതി എം ജി മല്ലിക കോഴിക്കോട് നിന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരും ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയും കെ ജെ ജേക്കബും കൊച്ചിയിൽ ശ്രീമതി എം ജി മല്ലിക കോഴിക്കോട്ട് ശ്രീ എം നൌഷാദ് കൊല്ലത്ത് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ അന്വേഷണം നേരായ വഴിക്കാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല തെളിവുകൾ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അറസ്റ്റ് നടത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് പോലീസാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പോലീസിന് അനുകൂലമാണ് ഇന്നത്തെ കോടതി നിലപാട് നമ്മൾ പോലീസിനെ ഈ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറ്റം പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ അതായത് അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആംഗിളിലൂടെ അത് നോക്കിക്കാണണം ആ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സത്യവാങ്മൂലമുണ്ട് ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്ന കാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അത് ഈ ആ ഓർഡറിൽ അത് കാണാനില്ല അങ്ങനത്തെ സത്യവാങ്മൂലത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച് കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഈ ബഹു ഈ നമ്മുടെ ഈ സഹോദരി ഉണ്ടല്ലോ കന്യാസ്ത്രീ പരാതിക്കാരി പരാതിക്കാരി ഈ കേസിൽ കക്ഷിയല്ലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസിൽ അപ്പോൾ അത് പരാതിക്കാരി കക്ഷിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പരാതിക്കാരിയുടെ ഭാഗം പറയാനുള്ള അവസരം പരാതിക്കാരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഈ ഇന്നത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഹാജരാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിലെ തൃപ്തിയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണുന്നത് അതെ അത് അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫെയർ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ മാനറിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോലീസിനുള്ള ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ആ പഴയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് കഴിയുന്നതല്ല അങ്ങനെ വ്യതിചലിച്ചാൽ അത് കോട്ട ലക്ഷ്യം വരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് ആ കാര്യം ആ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇത്രയത്തോളം ദിവസമായി ആ ആദ്യത്തെ സത്യവാങ്മൂലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 
അത് ഇത്രയും കാലതാമസം ഉണ്ടായത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു അത് പെടുത്തി കാണുന്നില്ല ഇനി അതിൽ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സഹോദരിക്ക് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ തന്നെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആ കേസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഗം പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കക്ഷി വരാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് സമരത്തിലൂടെ അതിന് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിനോട് ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആഭിമുഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഈ സമരരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വന്ന ഹർജിയിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നതായിരുന്നു ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ കുറ്റം ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അതല്ലേ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്തു കൊള്ളട്ടെ തെളിവുകൾ പൂർണ്ണമായി ശേഖരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കേസായതിനാൽ അതിന് സമയം നിശ്ചയമായിട്ടും എടുക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക അന്വേഷണ സംഘം പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് അന്വേഷണം പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ കുഴപ്പമാണ് ഫ്രാങ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് പോലീസ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുസമൂഹത്തിലെ ഈ കന്യാസ്ത്രീക്ക് അനുകൂലമായി വരുന്ന ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധത്തെ തള്ളിക്കളയുക എന്നൊരു കാര്യം ഇന്നത്തെ കോടതിയുടെ നിലപാടിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലീസ് ഫ്രാങ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപത്തെ വിമർശത്തെ കോടതി തള്ളുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യമെങ്കിലും ശരിയല്ലേ പോലീസ് അങ്ങനെ ഒരു 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 ആ പോലീസിനൊരു ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ ഓർഡറിൽ ഞാൻ കണ്ടത് പോലീസ് ഇനി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസാണെങ്കിൽ പോലീസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ ആ ഉത്തരവിലില്ല ഓർഡറിലില്ല പഴയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യവാങ്മൂലം ഉള്ളതായിട്ട് പോലും ആ ഉത്തരവിൽ കാണാനില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് പോലീസ് കാര്യമാണ് പോലീസ് ആദ്യം കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇത്രത്തോളം ഒരു മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുന്നത് വളരെ പ്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടത് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ കാര്യം വീഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ കോടതിയുടെ നിലപാടോടെ തള്ളപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് അനുകൂലമായിട്ട് പോലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാവുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതേ പോലീസ് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി അവിടെ കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഉത്തരവ് പറയാൻ കാരണമായ കോടതി കുമ്പാകെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് കോടതി കുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നേടിയെടുത്ത ഉത്തരവല്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് എതിരായിട്ട് ഈ കേസിൽ പോലീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന വിമർശം നിലനിൽക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക അല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കുമുള്ള വ്യക്തതയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഒരു കേസ് പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പഴയ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ യാന്ത ഒരു റിപ്പോർട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ട് മാത്രം നിരീക്ഷിച്ച് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്ന നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബഹുമാന്യായ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയെ പോലുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നിട്ടാളാണ് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്താണ് അതിന് മറുപടി പറയുക എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാളിന് ഞാൻ എന്താണ് മറുപടി പറയുക വളരെ കൃത്യമായി ഫെയറായി അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവാദമായി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമരം ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന അതിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ സമരം നടത്തുന്നവർ ക്ഷമ കാണിക്കണം എന്ന് പറയണം
പരമ പ്രധാനം വളരെ കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നു എൺ എൺപത്തി ഒന്ന് സാക്ഷികളെ ഇതുവരെ സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡോക്യുമെൻസുകൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത്രയും വൈകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ തരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ അന്വേഷണമാണ് മുൻ പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസിന് ഒരു പക്ഷഭേദവുമില്ല ഈ പോലീസിന് കൃത്യമായി യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ഈ കോടതിയിൽ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെ ഹാജരാക്കിയാൽ കോടതി നടത്തുന്ന കമൻറ്റുകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം തന്നെ പലപ്പോഴും ആ തരത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളയാളാണല്ലോ വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ ഈ സംഭവത്തിൽ വളരെ ഞാൻ വേണ്ട ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഈ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഈ കാലതാമസം ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലീസിനെ രേഖ പിന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പക്ഷെ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ അവരത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമാണോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ നൌഷാദ് താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ജേക്കബ് അത് പറയാനാവുകയില്ല മുഴുവനായിട്ടും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ പക്ഷേ ഇവർ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ ഇന്നത്തെ ഉത്തരവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം കോടതി കോടതിയോട് എന്തായാലും അന്വേഷണം എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണിത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അത് ഇന്ന് ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അഫിഡവിറ്റ് പരിശോധിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം അതിൻ്റെ അതിന് വസ്തുതകൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസം മുമ്പ് കോടതിക്ക് കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം കോടതിക്ക് ബോധ്യമാവുക എന്നുള്ളതൊരു കാര്യം നമുക്കോട് ബോധ്യമാവുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ കോടതിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കോടതിക്ക് അത് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ബോധ്യമാക്കാം അത് അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ കേസിൽ അപ്രതിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ആൾ ഈ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അഫിഡവിറ്റിലും പിന്നെ പോലീസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതിയോട് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ പ്രതിയായ ഇയാൾ പ്രതിയാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജലന്ധറിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നതിന് ഒന്നര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു അഫിഡവിറ്റും ഈ കോടതി വിധിയും വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ ഭാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണഗതിയിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കേസിൽ അറസ്റ്റ് വേണ്ട എന്ന് പിന്നെ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ ലോജിക്ക് കോടതിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്കൂടെ ബോധ്യമായി ഈ സത്യവാങ്മൂലം ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്താണ് ഇന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സത്യവാങ്മൂലം കിട്ടിയാൽ നമുക്കൂടെ ബോധ്യമാകാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് നേരത്തെ ഈ കേസിലെ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ന്യായമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വളരെയധികം സാക്ഷി മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇപ്പോൾ ആ ധാരണ ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമുക്കൂടെ ബോധ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ കോടതിയുടെ കോടതി വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെയാണ് ഇത്രയും ഒരു വിധി പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള ഓർഡർ ഇട്ടത് എന്നുള്ളത് ആ വാദം എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫിയുടെ രണ്ട് സത്യവാങ്മൂലങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിനകത്ത് കോടതിയോട് തന്നെയും ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ആ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് ഈ കന്യാശ്രീ പരാതിക്കാരിയായ കന്യാശ്രീ എന്ന് പോലീസ് തന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യം കൊടുത്ത സത്യാവകൂലം പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് എന്ന നിലപാട് കാണേണ്ടി വരില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് അത്രക്ക് വലിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണമായും തെറ്റായ ഒരു വിവരം കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ പോലീസിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക
ഇതിനകത്ത് ആ പ്രതിയുടെ അവകാശം കൂടെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് കോടതി ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു കേസാണ് ഇതിനകത്ത് എവിഡൻസസ് വരാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നാലഞ്ച് ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവരെ ആരെയും വ്യക്തിവിനെയും പരിയില്ല ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെയും പരിയില്ല ഇവരെ ആരെയും പരിയില്ല ഈ സമരം ഇരിക്കുന്നവരെയും പരിയില്ല ഞാനൊരു സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിക്റ്റീമ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു കടുകിട പോലും വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല അത് അതിനകത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് പോയി അവിശ്വസനീയമായ പല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് കയറി അതാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് തെളിവില്ല എന്ന് തോന്നാൻ കാരണം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്ത വിവരം മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ശങ്കനാശ അല്ല പാലാ ബിഷപ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെയും ഉജ്ജയിനി ബിഷപ്പിനെയും കണ്ടു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആ ബിഷപ്പുമായിട്ട് ചിലർ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇടപെടണമെന്നല്ലാതെ അതിൽ അപ്പുറം അപ്പം അവരുടെ മൊഴിക്ക് വിശ്വാസത താഴോട്ട് പോയി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ മൊബൈലിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചു എൻ്റെ അതിലെ ചില ലൈംഗിക ഇതുള്ള പടങ്ങൾ അയച്ചു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്ന് വരെ ഈ വിക്റ്റീമ് ഇന്ന് വരെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല അതെന്താണ് ഹാജരാക്കാത്തത് ആ എവിഡൻസ് പോലീസിന് ലഭിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഈ പിതാവുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇവരെപ്പറ്റി ആരോപണം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ ഒൻപത് പേജുള്ള ഒരു പരാതി മദർ ജനറലിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ആർക്കും ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട് അന്നേരം തന്നെ ആ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസിനെ കുഴക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വളരെ വീക്കാണ് അതൊരു മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് റിട്ടൺ ഇല്ല ഇല്ല അത് അല്ല അത് തിരുത്തിയാൽ ഉടനെ എവിഡൻസ് പോവില്ല അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് പേജിനകത്ത് ആ ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തിരുത്തുന്നത് പോലീസ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റും റിട്ടൺ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുറവിലങ്ങാട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈവറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവിടുത്തെ നാലഞ്ച് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആ മദർ സുപ്പീരിയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രഹസ്യ മൊഴിക്കടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതാണ് അത് അത് അതിലൊരു ശരിയില്ലായ്മയുണ്ട് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അതിലൊരു ശരിയില്ലായ്മയുണ്ട് അത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ബിഷപ്പിന് അനുകൂലമായിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ എങ്കിലും അത് ഒരു പരസ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചക്കകത്ത് പറയുന്നതിൽ ശരിയില്ലായ്മയുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് താങ്കളിലേക്ക് അതങ്ങ് അത് മാറ്റി വെക്കുക ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബ് അതവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവരെ അവരെ ധാർമ്മികമായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരാതിയിൽ അവർക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോലീസും മറ്റ് പല ആളുകളും ബിഷപ്പിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ വാദമുഖങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അത് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നതൊന്നുമല്ല കോടതിക്ക് മുമ്പേ നിൽക്കുന്ന മറ്റെന്തോ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അവർ പോലീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവിന് കാരണമാകുന്നതായിട്ട് നോക്കൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക പോലീസ് ഒരു മുൻവിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്ന് കൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടുകയല്ലേ ഇതിലൂടെ ഇതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സനീഷ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയാവുന്നത് പിന്നെ ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും മറ്റ് തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ മുൻ റിട്ടയർഡ് റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും അയാൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ മൊഴിക്കകത്ത് വൈദ്യുതങ്ങളുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഈ ബിഷപ്പിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ
പോലീസ് കേരള പോലീസ് വിധേയനാക്കിയത് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഹൈക്കോടതിക്ക് കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിൽ ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോയി ഈ കുറ്റക്കാരനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവിടെ പോയി അയാളെ കണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ സാക്ഷിമൊഴി എടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മറ്റേ പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിചിത്രമായിട്ടൊരു അന്വേഷണം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഹൈക്കോടതിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കോടതിയോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രതിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ എനിക്കതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ അറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിഷയമേ അല്ല എന്ത് നിയമ നടപടിക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിധേയനാക്കിയത് എന്നുള്ള വളരെ പരിമിതമായ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഈ ഈ ഇത്രയും വലിയ കാര്യത്തിൽ അതാണ് അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീമതി എം ജി മല്ലിക ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ശ്രീ എം നൌഷാദിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ശ്രീ നൌഷാദ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി വരുന്നു ആ പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നു പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പരാതിക്കാരിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നു മറ്റ് പല ആളുകളിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നു കന്യാസ്ത്രികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ മൊഴിയെടുത്തതിന് ശേഷം പോലീസ് ഹൈക്കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ കൊടുക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന ശ്രീ ജേക്കബ് നേരത്തെ ശ്രീ കമാൽ പാഷയും പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളുള്ളത് അതായത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയായി ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യമുള്ളത് പിന്നീട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രതിയോട് ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദങ്ങൾ അല്പം മുമ്പ് അത്രക്ക് സുഖകരമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവരുടെ ഭാഗത്ത് മൊഴികളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം അവർക്കുണ്ട് എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണ സംഘം അത് നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ എനിക്കെതിരൊരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരാതി വരുമ്പോൾ ആ പരാതി അന്വേഷിച്ച് പല ആളുകൾ എന്ന് മൊഴിയെടുത്തത് ശരിയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം കോടതിയിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ശേഷം ഈ പ്രതി ചെന്നപ്പോൾ പ്രതിയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രതി എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അത് വെച്ച് ഒരു മുൻവിധിക്കകത്ത് അന്വേഷണ സംഘം തറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നത് നേരായ വഴിക്കല്ല ഈ അന്വേഷണം പോകുന്നതിനുള്ള മതിയായുള്ള തെളിവല്ലേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വേണ്ടത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഡിവി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അംഗമായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ചിലർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് മറുപടിയാ പറയുക പിന്നെ ഇവിടെ ബിഷപ്പ് കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയതായി പറയപ്പെടുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിവില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനൊരു സത്യവാങ്മൂലമല്ല നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോടതി തന്നെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അറസ്റ്റ് ആണോ കുറ്റവാളിക്ക് ശിക്ഷയാണോ കുറ്റവാളിക്ക് ശിക്ഷയാണോ വേണ്ടത് അറസ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറ്റവാളിക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം ആ ദൗത്യം പോലീസ് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നു എന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വിവരം ശ്രീ ജേക്കബിന് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിവരം ഇവിടെ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ആർക്കും ഈ കേരളത്തിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല വളരെ കൃത്യമായി അന്വേഷണം അദ്ദേഹം അത് അതിനുശേഷം തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫൈൻഡിങ് ഫൈനൽ ഫൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പൊതുസമൂഹമൊക്കെയുമായിട്ട് പോലീസിന് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുവരെ ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് നീണ്ടു പോകാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അല്ലാതെ പോലീസ് ബിഷപ്പ് പ്രതിയല്ല ബിഷപ്പ് കുറ്റക്കാരനല്ല ാന്ന് ഒരിടത്തും ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വസ്തുതകളെ വസ്തുതകളായി
അങ്ങനെ പരാജയമായത് സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ അക്കാര്യത്തിലെ താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്നാണല്ലോ വരുന്ന ആക്ഷേപം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പോലീസിനെതിരായിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ട് തെളിവില്ല എവിടെ തെളിവ് എന്ന ചോദ്യമായിട്ടും വരും ശ്രീ നൗഷാദ് അല്ല ശ്രീ എവിടെ തെളിവുകൾ എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇതുവരെ ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ വസ്തുതയാണ് കോടതിയുടെ മുമ്പായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഗവൺമെന്റിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷവുമില്ല കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടക്കണം ഇവിടെ ഈ പരാതിക്കാരിയുടെ പക്ഷത്താണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ കൃത്യമായ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബിഷപ്പ് പ്രതിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് അവിടെ അവസാനിക്കല്ലേ കേസ് അവിടെ അന്വേഷിക്ക അവസാനിക്കല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് എന്താണ് കേസ് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ ശരിയായ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അറസ്റ്റിന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നവർ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസില്ലാതായി എന്നല്ല കേസില്ലാതായി എന്നല്ല ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ കട്ടായി പോയി ശ്രീമതി എം ജി മല്ലിക ഒരല്പം വൈകി അങ്ങോട്ട് വരാൻ ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് കോടതിയിൽ നിന്നടക്കം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 തരം രോഷം ഈ കേസിൽ പണത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും പദവി കൂടുതലുള്ള ബിഷപ്പിന് അനുകൂലമായിട്ട് പോലീസും സർക്കാരും ഒക്കെ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് സംശയവും രോഷവും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് കോടതി നിയമത്തിൻ്റെ വഴി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണോ വേണ്ടത് അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇന്നത്തെ കോടതി ഉത്തരവ് കോടതിയുടെ നിലപാട് കാരണമാകുമോ ഞാൻ ഞാൻ പറയണം വെച്ചാൽ കന്യാസ്ത്രീമാര് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പ്രതിഷേധം നടത്തണമെങ്കിൽ അത്രയും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ട് കാരണം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ ഈ തരത്തിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർ ഈ പറയുന്ന നാല് വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്തും എന്തുകൊണ്ട് നീതി കിട്ടുമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അത്രയും ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെച്ചാൽ പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയല്ല ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അനുസരണം വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് അനുസരണവും ഹയറാർക്കി നിലനിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ രീതിയിലേക്കുള്ള സന്യാസി സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികൾ അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊന്നും നീതി കിട്ടില്ല എന്നും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോലീസ് പുറത്ത് ഔട്ട്സൈഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ആ പറയുന്ന നിയമസമഹിതയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അതിനുവേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സഹിക്കാൻ വയ്യായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അവർ പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഇത്രയും ശക്തമായ ഒന്നിനെതിരെ ഇവര് അശക്തരായിട്ടുള്ള ഇവർ സമരം ചെയ്യൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ഇവരൊക്കെയാണ് നമുക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കേസ് ലാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തന്നെ കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊതു രീതിയിലേക്ക് ഒന്നും അവർക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ാണ് അവർ കാരണം അവര് അവർ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എത്രയും ശക്തമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പൊതുസമൂഹത്തിന് പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കുറ
ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിലുള്ള ശക്തമായ ഒരു പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസ സമീപം എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ബിഷപ്പ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളി എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കുറ്റവാളി ആയിട്ടല്ല പക്ഷേ ധാർമ്മികമായി എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കൂടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സാങ്കേതികമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതായി വരികയില്ലേ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ പരാതിക്കാസ്പദമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം നടന്നത് നാലോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നിരവധി ആളുകൾക്കെതിരെ ആളുകളോട് പുറം ലോകത്തോട് പറയാതെ ഈ സഭയ്ക്കകത്തെ ആളുകളോട് പരാതി പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെളിവുകൾ അത്രമേൽ ഇല്ലാതെയുള്ള കുറവ് മാത്രമുള്ള ഒരു കേസാണ് അന്വേഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് നല്ല വിദഗ്ധമായുള്ള അന്വേഷണം വേണം തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പക്ഷേ പോലീസിന് ഒരു മുൻവിധിയുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലീസിന് ഒരു മുൻവിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവർ ശരിയായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ല എടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാവുന്നതാണ് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള അന്വേഷണമാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാവുന്നതാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് അന്വേഷണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി എന്ന തോന്നലുണ്ടാതുകൊണ്ടല്ലേ പോലീസിന് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ തെളിവ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് തെളിവുകൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാങ്കേതികമായിട്ടും നോക്കുമ്പോൾ തെളിവുകൾ വരട്ടെ അതുവരെ നിങ്ങൾ അന്വേഷണം തുറന്നുകൊള്ളൂ എന്ന് കോടതി പറയുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പോലീസിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ അതിനെ കാണേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഒരു തെളിവില്ലാത്ത കേസിന് പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ എങ്ങനെ തെളിവ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇതിനകത്ത് ഒരു റേപ്പ് കേസ് വന്നാൽ അതിനകത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം പോലീസ് ആ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാസ്റ്റർ എഴുതി കൈക്കലാക്കും അതിൻ്റെ കാരണം പ്രതിയുടെ സെമന് ഹെയർ വേർപ്പ് സലൈവ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്ലൂസ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി മാത്രം മതി ശിക്ഷിക്കാൻ ഈ ഡി എൻ എ പ്രതിയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവും വേറെ ഒരു സാക്ഷിയും വേണ്ട അപ്പോൾ അത് ഈ കേസിനകത്ത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇനി ആ ഫിസിക്കൽ ക്ലൂസ് ഹൈക്കോടതി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ ജി സാക്കറെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്ലൂസ് ഇതിനകത്തില്ല ഒരു റേപ്പ് കേസിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഫിസിക്കൽ ക്ലൂസ് നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തില്ല പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കെതിരെ എന്ന് ഞാൻ പരാതിപ്പെടുന്നു പോലീസ് അതിന്റെ മേൽ അന്വേഷണം നടന്നു പല ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളെ പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ആളെ പറ്റി മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും സമാനമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു പല ആളുകളുടെയും ആ മൊഴിയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ കുറ്റം നടന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ കോടതിയെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ കുറ്റം അത് കണ്ടെത്തുക അതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതല്ലേ പോലീസിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പണി അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കൈമലർത്തുന്നത് ശരിയായ രീതിയായിരിക്കുമോ അല്ലല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള കുറ്റമല്ല ആ ഒരു കുറ്റത്തിന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് റേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓറൽ സെക്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് സബ്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തെളിവ് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് കാരണം ഫിസിക്കൽ ക്ലൂസ് ഇതിനകത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡിറ്റി കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഴയ വാട്സപ്പിനകത്തൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൺപത്തഞ്ച് പേര് ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിനെതിരായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൺപത്തഞ്ച് പേര് മൊഴി കൊടുത്തെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം അവരുടെ അടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്
അതിലേക്ക് വരാം ശ്രീ നൗഷാദ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പോലീസ് ബിഷപ്പ് പ്രതിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല പോലീസ് പറഞ്ഞതായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മലക്കം മറിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതല്ല ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പോലീസ് കോടതിയിൽ കൊടുത്ത ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല കോടതി പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനും കോടതി അതിനകത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൺവിൻസിങ് ആണ് പക്ഷേ ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ നേരത്തെ ഉള്ള സത്യവാങ്മൂലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സത്യവാങ്മൂലം എൻ്റെ അടുത്ത് വരും എനിക്കതിൻ്റെ പുറത്ത് എൻ്റെ കോടതി പറയുന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ അനുഭവ ഇരുന്ന് വിധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് പറയുകയും കോടതി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ പിന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അവർ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സരീക്ഷിപ്പ് ചോദിച്ചതിന് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഏതൊരു കേസും നമ്മൾ ഡിഫെൻസീവായിട്ട് നിന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ കൂടി രണ്ടേ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹയറാർക്കി ഈ ഈ ഈ പരാതിക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഷപ്പിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലി കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കന്യാസ്ത്രീയാണ് അവരാണ് ഇതിനകത്തെ പരാതിക്കാരി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സഭയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഇതിന് പരമാവധി ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇതൊരു കുക്ടപ്പ് പരാതി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിന് ഇത് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ഒന്ന് അധികാര ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം മേലധികാരിക്കെതിരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുക എന്നൊരു സംശയം ഇതൊക്കെ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരെ കണ്ടതായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മാത്രം ഒരു കാര്യം പിന്നെ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അതിനകത്ത് ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ഈ അച്ഛൻ എഴുതിയ കത്തിൽ എൻ്റെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും ഹാനി സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ഹാനി സംഭവിച്ചാൽ അത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയാണ് ഒരു ഉത്തരവാദി എന്ന് ആ കത്തിലുള്ളതായിട്ട് സത്യവാങ് മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസണബിളി ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇയാളാണ് ഇതിൻ്റെ പിറകിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള അതിനുള്ള കാരണങ്ങളായ സത്യവാങ് മൂലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം രണ്ടാമത്തെ സത്യവാങ് മൂലം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ സനീഷ് സനീഷ് ചോദിച്ചിട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത്തരം ഒരു ഹയറാർക്കി അകത്ത് ഇത്തരം ഒരു സംഭവം നടക്കുകയും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ പൊതുസമൂഹത്തോട് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ നേരത്തെ സത്യവാങ് മൂലത്തിൽ അതേ പോലീസ് ഉദ്യോഗത്തിന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഉപോത്ബോധമായ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ അയാൾക്കൊരു താല്പര്യമില്ലേ അയാൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല എന്നുള്ള വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ പ്രതിയെ മാത്രമാണ് സാക്ഷിയല്ല അദ്ദേഹം പ്രതിയാണ് ആ പ്രതിയെ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ഈ ആദ്യമെടുത്ത നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോകാൻ പോലീസിന് കാരണമുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് കോടതി അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഇല്ല നമ്മളാരും ജഡ്ജിമാരല്ല നമ്മളതിൻ്റെ പുറത്തൊരു വിധി പ്രസ്താവിക്കാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമല്ല പക്ഷെ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഉണ്ട് താനും കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാം എനിക്കത് കണക്കാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കോടതി അത് പറഞ്ഞു എമിനൻ്റ്ലി ഫൈൻ പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടി അത് ബോധ്യമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടി അത് ബോധ്യമാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് അതാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് ആകെ തന്നെയും അത് ബോധ്യമാവുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ബിജെപി പ്രസ്താവ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ തന്നെയും സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ബാക്കിയായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രീ നൌഷാദ് സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് ആദ്യ സത്യവാങ്മൂലത്തിനകത്ത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം കോടതി കൂമ്പാകെ കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളുമായിട്ടും മൊഴിയെടുത്ത് പരാതിക്കാരിയെ കണ്ട് ഇങ
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുരുടൻ ആനയെ കണ്ടതുപോലെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയ എന്തിനാ സതീഷ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത് ഹൈക്കോടതി തെളിവില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ് ആ ലാവശ്യമായ തെളിവുകൾ വേണം ഫെയറായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെളിവുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേസ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ഫെയറായിട്ടുള്ളൊരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നു ഈ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമ കാണിക്കണം ഈ സമരം ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമ കാണിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ലേ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും വിവാദമായ ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ മറുപടി കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് പറയുവാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട് അവരത് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഊഹാഭോഗങ്ങളുടെ പിറകിൽ ചർച്ച നടത്തേണ്ട കാര്യമേയില്ല ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സത്യവാങ്കൂലം പഴയതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ആ തുടർ അതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് ആ കൊടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകും അതിന്റെ കാരണം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ ഭാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോർട്ടലക്ഷ്യ നടപടികളെ പോലും നേരിടേണ്ടതായി വരും ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പിന്നെ നായകന് കോർട്ടലക്ഷ്യ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അത് അതുപോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ട് തന്നെ അന്വേഷണം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു കാര്യമാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയില്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമയില്ലാത്തത് ആ കന്യാസ്ത്രീ പരാതിക്കാരി വലിയ തോതിൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയല്ലേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവരെ എന്തൊക്കെയാണ് കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർക്കെതിരെ എന്തൊക്കെ കഥകളാണ് പരക്കുന്നത് ഈ പ്രതിയുടെ പ്രതിയുടെ അവകാശങ്ങൾ കൂടെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് കോടതി പറയുമ്പോൾ പ്രതിയുടെ അല്ലോ അല്ലല്ലോ പരാതിക്കാരിയുടെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ജീവിച്ചു വന്നൊരു ജീവിതം ഇത്രയും കാലം കന്യാസ്ത്രീ എന്ന നിലക്ക് സഭയ്ക്കകത്ത് ജീവിച്ചു വന്ന ജീവിതത്തെ ആകെ തന്നെയും തകിടം മറിക്കുന്ന എത്രയെത്രയോ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ അവരെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരികയല്ലേ അപ്പോൾ കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല ക്ഷമയില്ല പെട്ടെന്ന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പോലീസിനോടും സർക്കാരിനോടും ആവശ്യപ്പെടുകയല്ലേ വേണ്ടത് പൊതുസമൂഹം താങ്കളെപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ അല്ല അത് കോടതി അല്ല സനീഷ് അത് അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിനുണ്ട് ആ പോലീസ് അത് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇരയ്ക്ക് നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്ത ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിനുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ കേസാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് എല്ലാം ശേഖരിക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ റിട്ടയർഡ് പിന്നെ എസ് പി ഉൾപ്പെടെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു ശ്രീ പിന്നെ ജേക്കബ് ഉൾപ്പെടെ അതും സൂചിപ്പിച്ചു അവരെല്ലാം നിയമവിദഗ്ധരാണ് നിയമവിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവർ തന്നെ അത് പറയുന്നു നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ടല്ലേ കാര്യങ്ങൾ പോലീസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വികാരപരമായി ചാനലിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിറ്റേ എന്ന് കയറി പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കോടതി ചോദിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കോലാഹലങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ വളരെ അവധാനതയോടു കൂടി ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിനും വഴങ്ങാതെ ക്ഷമയോടു കൂടി പോലീസ് പോലീസിന്റെ ജോലി കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വന്നേ കഴിയൂ അത് ബോധ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പോ വളരെ ഫെയറായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പക്ഷപാതപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്നാണോ അതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് കാര്യമാണ് ശ്രീമതി എം ജി ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇവർക്ക് മേലൊരു നിർബന്ധിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാവുന്നതാണല്ലോ ശ്രീമതി എം ജി മല്ലിക അതായത് ഈ പറയുന്ന കൃത്യമായുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി വരൂ പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മേൽ ആ സമ്മർദ്ദമില്ല കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി വരൂ എന്ന് കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറയുന്നത് ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ശുഭകരമായിട്ടല്ലേ കാണേണ്ടത
പങ്കാളിത്തം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ കോലാഹലങ്ങളോ സാധനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ രീതിയിലേക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവരുടെ ജീവിതം തന്നെ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോവുക കാരണം അവർക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിന് കുറച്ചും കൂടി അവധാനതയോടുകൂടി യാതൊരു തരത്തിൽ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേസന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു സർക്കാരിനെയും പോലീസിനെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ സർക്കാരിനെയും പോലീസിനെയും കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണില്ല ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അതല്ലാതെ രണ്ടേ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പണത്തിന്റെയും ആ സ്വാധീനത്തിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന ഗ്രൂപ്പും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പും ഈ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സന്യാസി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള പീഡനങ്ങളുമായിട്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഞാൻ കൂടി സീരി ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു കേസായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് ലോങ് റൺ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ച നിയമം പോലെ ഉണ്ടാക്കണം ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ ഇത്രയും രീതിയിലേക്ക് എന്ത് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന അടിമത്തം കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെതെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു അടിമത്തത്തിന് എഗെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലേക്ക് ഇവർക്ക് പരാതിപ്പെടാനും ആ രീതിയിലേക്ക് ഇടപെടാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ശക്തമായ ഒരു ജനകീയമായ തലത്തിലേക്ക് ഇത് മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഭീകരമായ രീതിയിൽ കുറ്റി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയാത്മകമായ വിമർശനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുസമൂഹം ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം വന്ന ഒരു ഫാദറിനെതിരെ ഒരു പുരുഷനെതിരെ ആരോപണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുരുഷൻ അത് അത്ര മാത്രം മാനസികമായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലോ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല അതേസമയം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ എസ്പെഷ്യലി ഈ പറയുന്ന കന്യാസ്ത്രീമാർക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ആരോപണം രണ്ടോ മൂന്നോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സഭ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കന്യാസ്ത്രീമാർ സമരം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സഭയെ തന്നെ അപമാനിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ സഭ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല ഈ കന്യാസ്ത്രീമാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെ ആരോപണം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിട്ട് അതിന്റെ തയ്യാറാവാത്ത തരത്തിലേക്ക് അതിഭീകരമായ ഒരു പാട്രിയാർക്കി ഒരു പരാതി പുറത്തേക്ക് പറയാൻ എന്തൊക്കെ തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരണം എന്ന കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അത് എഫ് ഐ ആറിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെ ആ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം എഫ് ഐ ആറിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചില മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യമൊക്കെ വന്നു കാണുന്നു എന്നതാണ് പോലീസിനെ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിലൊരു അല്പം പിന്നോട്ട് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണല്ലോ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പോലീസിനും അഭിപ്രായമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ തെളിവുകൾ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നല്ല തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ലൈംഗികമായിട്ട് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിലുള്ള പീഡനം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു സഭയ്ക്കകത്തോ ഒരു സ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിനകത്തോ ഒരു സംഘടിതമായ കൂട്ടത്തിനകത്തോ സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായുള്ള ചേഷ്ടകൾ കാണിക്കുന്നത് പോലും കുറ്റകരമാണ് എന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നയിടത്ത് ഈ പരാതി തന്നെയും മതിയായതല്ലേ അറസ്റ്റിലേക്ക് പോലും നീങ്ങാൻ
ഈ ബിഷപ്പ് ഒപ്പിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ സംശയമുണ്ട് അവർ തന്നെ എഴുതി വെച്ച ഈ വ്യക്തിയും തന്നെ അവർ മഠത്തിലെ ഒരു സിസ്റ്റർ എഴുതി വെച്ചതിന് എന്താണ് വിലയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലാതെ എനിക്കിവരെ ആരെയും പരിചയമില്ല ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരാളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാവും വാട്സപ്പിൽ കൂടെ ധാരാളം കഥകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പലവിധ കാര്യം പലതും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല താങ്കൾ ഈ നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് താങ്കളുടെ അന്വേഷണ ശേഷിയെയും താങ്കളുടെ ഇത്രയും കാലത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നത് നമ്മുടെ മുൻവിധിയുടെ കാര്യമാണ് ആ മുൻവിധിക്കകത്ത് നമുക്കൊരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ പോലീസ് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരാതിക്ക് മേൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിയല്ലാത്തതാണ് എന്ന് ആരോട് പ്രതി ആരോപണം നേരിടുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ നിലപാട് മാറ്റുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയാൽ അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആളുകൾ പോലും ഒരല്പം മറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുറ്റം ആരോപണമൊക്കെ തെളിയിക്കപ്പെടുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കാനാവുക നമുക്ക് അതെ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായ നാച്ചുറലായ എവിഡൻസ് ആണ് പോലീസ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത എവിഡൻസിലോട്ടോ കള്ളമായിട്ടൊരു സാക്ഷികളെ വെക്കുന്നതല്ല അത് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കോടതിയിൽ ഉണ്ടാവും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇരുപത്തേഴ് പേജ് എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടാകും ദിപ്പം കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റ് അത് കൃത്യമായ കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി വെളിയിൽ വരില്ല നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് പോലീസിനെ ഈ ഈ ബിഷപ്പിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എവിഡൻസസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പോലീസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ നാച്ചുറായ എവിഡൻസ് കിട്ടാൻ ഈ ഡിലേ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പോലീസ് ഒരാളുടെ മൊഴി മാത്രം മൊഴി മാത്രം നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാം ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് കൂടെ വേണം ഇതിനകത്ത് അതില്ല ഇനി കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിനെ കുറ്റം പറയരുത് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് അതാണ് പോലീസിനെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാനാവുകയില്ല ശ്രീ എം നൗഷാദ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം പോലീസിനെ കുറ്റം പറയാനാവുകയില്ല പക്ഷേ കോടതി ഇവിടെ ക്രിമിനൽ അവരുടെ പരാതി പൂർണ്ണമായിട്ടും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല താങ്കളടക്കം ആരും പറയുന്നില്ല കോടതി ആവശ്യത്തിന് സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തെളിവ് ശേഖരിച്ച് വരൂ എന്നിട്ട് അറസ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കിട്ടിയ സമയം മുഴുവൻ വിനിയോഗിച്ചാണെങ്കിലും ഈ ആൾ കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പോലീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ശിക്ഷാ നടപടികളെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും എന്ന കാര്യം സർക്കാർ ഉറപ്പ് പറയും അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല തീർച്ചയായും ഈ കേസിൻ്റെ വസ്തുതകൾ ഈ സനേഷ് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പം മുൻവിധിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പോലീസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള മുൻവിധി ഇവിടെ ബിഷപ്പ് പ്രതിയാണ് എന്ന് ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ പിന്നെ ആരോപിക്ക പരാതി നൽകിയ കന്യാസ്ത്രീ അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പരാതി നൽകി ആ പരാതിയുടെ നിജസ്ഥിതി വസ്തുതകൾ ഈ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഈ കേസിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പായും ഈ കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഇതുവരെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കോടതി തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിനങ്ങളിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഓരോ കേരളീയനും ഒരു ഈ പൊതുസമൂഹത്തിനാകെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അന്തിമ ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പോലീസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി എല്ലാ വസ്തുതകളും ഇതിൽ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തി ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ കെ ജെ ജേക്കബ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ട് മുൻവിധികൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ സമൂഹത്തിന് മുന്നിലുണ്ട് ഒന്ന് ബിഷപ്പിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മുൻവിധി മറ്റത് കന്യാസ്ത്രീയെ തന്നെയും സംശയിക്കുന്ന മുൻവിധി ഇതിൽ കന്യാസ്ത്രീയെ അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന മുൻവിധിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള നിരവധിയായുള്ള അധികാര ഘടനയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്
അതിലാണ് കോടതിക്ക് സംതൃപ്തിയെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതും കോടതി അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കമൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മളുടെ ഇപ്പം വേറൊരു കേസിൽ പതിനാറ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി പിന്നെ അവളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഒരു പുരോഹിതനുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തിയത് എന്ന് കോടതിയിൽ മൊഴി കൊടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ദയനീയ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പം നമ്മളിത് കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സത്യത്തിലും ഭയമുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിനോട് നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള രേഖകൾ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ അഫിഡവിറ്റ് മാത്രമാണ് ആ അഫിഡവിറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഇന്ന് കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിൽ ഒന്നുകിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൽ നിന്ന് മാറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഇത് ശ്രീ നൗഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ജഡ്ജ് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ രേഖ കൂടി വന്നിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആദ്യം തോന്നുകയും അതായത് കോടതിയോട് പറയുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം സമൂഹത്തിൽ പണവും സ്വാധീനവുമുള്ള ഒരാൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും മാറുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് എന്നുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജെ കെ ജെ ജേക്കബ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ശ്രീമതി എം ജി മല്ലിക ശ്രീ എം നൌഷാദ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിനൊപ്പം ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ തുടക്കത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ച ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയ്ക്കും നന്ദി കോടതി വിധി വന്നതോടെ പോലീസ് വിമർശനാതീതരായോ എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചിരുന്നത് അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേർ ആ പോലീസ് വിമർശനാതീതരായിട്ടില്ല എന്ന നിലപാടാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടതി വിധി വന്നതോടെ പോലീസ് വിമർശനാതീതരായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൂ അതാണ് കോടതി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കേസ് യാതൊരു വസ്തുതയും ഇല്ല എന്നല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന നിലപാട് പോലീസിനോട് പറയുകയാണ് പോലീസാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങളിലെ അന്തിമമായിട്ടുള്ളൊരു വിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നതുപോലെ കന്യാശ്രീ കാത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണം ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുക എന്തൊക്കെ സാധ്യ അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിൽ സ്ത്രീകളാണ് പരാതിക്കാർ അതിൽ തന്നെയും പലവിധ അധികാരഘടനയ്ക്കകത്ത് അങ്ങേയറ്റം കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ മാത്രം പരാതി പുറത്തേക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളാണ് കന്യാസ്ത്രീയാണ് ഈ കാര്യത്തിലെ പരാതിക്കാരി അവരെ പലവിധ സമ്മർദ്ദത്തിനകത്ത് ഭീഷണിക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതൻ എന്ന് കരുതുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളടക്കം അതിക്രൂരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കകത്ത് കൂടെ അവരെ നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള സമയം കൂടെയാണ് ഈ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കുറ്റവാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോലീസ് ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കും അതിനുള്ളൊരു സമ്മർദ്ദമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി അവർക്ക് മേൽ നിൽക്കും എന്നാണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ആലോചിക്കാനാവുക വളരെ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അതിഥികൾക്ക് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാ